Magandang hapon sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. At nawa ay maging katulad ko nung, nung mama ay makakita rin kayo. Bagamat minsan talaga nakakanto ka dyan itong oras. <laughs> Pero nawa ay makita niyo ako. At higit sa lahat makita ang Panginoon. Tayo po ay nasa series pa rin kung paano ang Panginoon ay nakapag-meet sa mga tao uh, kung paano ang um, Diyos ay kumilos sa buhay ng bawat tao at mga individual o grupo ng mga tao. Uh, dito sa series na ito, pinag-aaralan natin yung glory of Jesus Christ that was revealed doon sa New Testament. No? At nagpapatuloy siya magpakilala kung sino siya. At sa araw na ito, may kita natin na siya yung liwanag ng sanibutan at na nagliliwanag. Ang um, atin mong talata ay from John chapter uh, John 9, 1 to 45. Pero syempre, kung 45 verses yung babasahin mo, ano, ay uh, mahaba yun at baka baka kayo makatulog o kung hindi naman ay masita ako. <laughs> Doon sa, sa buong chapter 9 ng John, may kita natin doon how Jesus display the work of God. Merong isang bulag at yung bulag na yon ay tinanong nila sino ba ang dahilan bakit siya na bulag. At ang malinaw na pagkakasabi ng Panginoon, nangyari ito para maipakita ang pagkilos ng Panginoon. Okay. So yan po ay meron hong tat- ah, lima na bahagi na pag-usapan natin. The conversation about the blind man, the provision of sight. Kakaiba ito, hindi ho siya na heal, hindi ho na restore ang healing niya because hindi naman talaga siya nakakita. Siya po ay bulag mula pa nung isilang. No? Hindi siya nakakita. So walang pagagaling sa kanya at wala rin uh, i-re-restore. Yeah? O walang, walang i-re-restore. No? Walang i-re-restore sa kanya. So merong <coughs> ang tawag ka na iba dyan yung creative work eh. Kasi yung, yung wala ay ibinigay. No? And then, ano yung reaction ng mga kaibigan niya, mga kakilala niya, at yung dumako siya sa interrogation, investigation ng mga Pharisees, at ang kanyang confession of faith. Tira okay. natin yung conversation about the blind man. Ang tanong eh, ano ba yung cause of blindness? As he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Ano sagot ni Jesus Christ? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the work of God might be displayed in his life. Nangyari daw yun so that yung work ni God makipakita sa buhay ng tao. O. Ang pagtatanong na kung sino ang nagkasala, yan po ay pangkaraniwang tanong ng tao pagka may problema. Sa, kahit sik saan man, kahit sino man, kahit ang kalalagayan ng ating bayan, nag, naghahanap pa rin kung sino may kasalanan. No, lahat na ata ng presidente ay CDC. <laughs> ang gusto, mula ko sa simula. No, meron pa yan eh, sa simula pa eh kasi nga raw yung unang pres- kinikilala unang presidente ay si Nod doon sa Amerikano diba? nanalo, sa, nanalo sana sa Kastila pero yung, so yun no, yung istorya natin ang daming ang daming uh, mga eksperto doon ako naman hindi eksperto doon ewan ko lang kayo kung eksperto kayo sa history pero dito may kita natin na maaring sa 
isang bagay, lalo na pag problema, ang hinahanap lagi ay sino ang may kasalanan. Pag may nabasag, sino may kasalanan niya? Kung may natapon na, natapon na tubig, sino may kasalanan niya? Sino nagkamali? At yun siguro ay pangkaraniwan sa tao. Sapagkat nung dalawa pa lamang yung tao, nagkasisiya na. Kasi sino talagang may kasalanan. Di ba? Sabi ni Adan, eh yung babae kasi... Di ba? Sino ang muna sinisi ni Adan? <laughs> yung babae. Nung nasa babae na, ano sinabi? Hindi, yung, yung ahas kasi. Di ba? O kailangan may, may merong isang taong may kasalanan o isang bagay na nagkasala, maliban sa atin. Pero dito naman, ang mga alagad ang nagtatanong, sino ang nagkasala, sino ano ang dahilan. Ano ang malinaw na sabi ng Panginoon? Hindi yan nangyari dahil sa kasalanan ng sino man, kundi dahil sa gustong ipakita ng Diyos ang kanyang pagkilo sa tao ito. Ngayon, mga kapatid, may punto yung mga alagad doon, pero lagi natin tatandaan, lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa atin, no, yung kasalanan, pag, ah, yung paghihirap, diba, yung sakit, karamdaman, lahat na niya na pumasok nung ang tao ay nagkasala. Na wala tayo sa lugar na kung saan dapat natin talagang pagkalagyan doon sa ating, doon sa ating Eden, doon sa ating paraiso. Kaya nga ang bawat isang naghahanap pa rin ng paraiso, eh, diba? ang mga kalalaki yan, lagi naghanap ng paraiso. At, at yun, ganun talaga tayo nilika dahil yun ang talagang kalalagayan na dapat natin pagkalagyan. At talagang nawala tayo doon dahil sa pagkakasala. Ngayon, ang tinatanong dito ay eh, hindi yung, yung saan nagsimula yung kahirapan at mga kas uh, kasalanan at mga paghihirap ng mundo, kundi ang tinatanong dito ay sino? No? Sino yung nagkasala? Kasalanan ba ng anak o kasalanan ng magulang? Ang sabi ni Jesus, hindi yon Okay. Bakit? Ano yung, ano yung pinakinala ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, siya ay naparito para ano? Para ipakita yung pagkilos ng Diyos at habang maliwanag pa ay kikilos siya. Habang mayroong kakayanan gumawa ay gagawa siya. At habang siya ay nasa mundo siya ang liwanag ng sandibutan. At ipapakilala ng Panginoon yung pagbibigay liwanag. No? Hindi lamang pagbibigay liwanag doon sa mata ng pinagaling kundi pagbibigay ng liwanag sa atin. At yung pangyayari ko na ito, makikita ko natin yung tinatawag na ano ang kabutihan ng grace ni God. At yung lalaki na, na bulag, ano ang kalalagayan ng isang tao na wala sa Panginoon? No? Ano yung kalalagayan ng isang tao na wala sa Panginoon? At ano yung biyaya ng Diyos? So, yun po ay makikita natin dito. Pagkat sinabi mo ang tao ay makasalanan, at isa mo sa kalalagayan niya na ipinapakita sa Biblia, siya ay bulag. Bulag. Ang isang tao na wala sa Panginoon ay bulag. At katulad ng bulag, wala siyang kakayanang pagalingin ang kanyang sarili. At sa tao na wala sa Panginoon, wala siyang kakayanang iligtas ang kanyang sarili. Eh saan po ang pasok yung grace? Dito, may kita rin natin, hindi yung bulag ang pumili kay Jesus. ba? Diba? Kundi si Jesus yung pumili doon sa bulag. Sa dinami-dami ng bulag, yung bulag na yon ang pinili ni Jesus para ipakita yung glory ng Panginoon. At ganoon din naman tayo sa dinami-dami ng tao, pinili tayo ng Diyos. At yun po yung grace, yung biyaya na sinasabi. Wala tayong kakayanan, hindi natin alam, pero ang Diyos sa kanyang providence ay gumawa ng kaparaanan para marinig natin ang mabuting balita na nagbukas sa ating mga mata 
upang tayo na dating bulag ay makakita yung ating spiritual na mata na bulag ay makakita sa Panginoon. At dito rin makikita natin yung yung larawan ng kaligtasan. Wala kang kakayanan. Hindi ka karapat dapat pero dahil sa biyaya ng Panginoon na buksan yung kanyang mga mata, pinagaling siya. Di ba? Ganun din ang ginawa sa atin ng Diyos. So, yun po yung dapat dapat nating makita dito, no? Okay. At nung siya po ay gumaling, no? Paano pinagaling ng Panginoong Yesus na riyan na naman? May pag ito na naman yung malalagyan ka ng putik at yung putik na yon ay may kasama Oh, sa laiba na naman, di ba? Oh, oh. At yun ang nakapagbukas ng kanyang mga mata. O, oh, di ba? Alam niyo ho, mga kapatid, no? kung titignan ho natin, maraming pagkakataon, maraming putik na napupunta sa ating buhay para makita natin ang biyaya ng Diyos. Hindi lamang ito yung putik na na ano ah, na putik na lupa at tubig kundi yung mga sitwasyon sa ating buhay na maaaring masabi mong tangi nakakadiri may mga pagkakataon na hinahayaan ng Panginoon o inilalagay tayo at nilalagay tayo sa sitwasyon para tayo ay magising makakita malaman natin yung ating limitasyon o mabuksan yung ating mga mata. Maraming pagkakataon na may kita rin natin ang mga alagad na mas malaki yung natutunan nila sa kanilang pagkakamali. Mas naunawaan nila ang Panginoong Yesus. Hindi nung panahon na kasakasama sila ni Yesus for three years, kundi noong panahon na sila ay lumisan, umalis, iniwanan nila si Jesus nung siya ay inaresto at nung sila ay nagkakatipuntipo nung muling nabuhay si Jesus, mayroong isang alagad na hindi naniniwala na siya ay nabuhay, yung mga al ibang alagad naman ay nanumbalik na sa dating buhay nila. Pero nung sila ay pinanumbalik ng Panginoon at nakita nila yung katotohanan na ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay totoo, may kita naman natin yung sigasig nila sa paglilingkod. May mga pagkakataon na doon sa akala nating pagkakamali o sa ating pagtalikod ay nabubuksan yung ating mga mata o yung mga bagay na nagiging parang putik no? o matya ay nagiging tatak para tayo ay makakita. Okay. Sabi dito, having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. No? Hindi ba ako nakakita ng ganitong pagpapagaling? Ang hirap siguro nito, no? no? Sino kaya mamayang masubukan? <laughs> Wala siguro, di ba? Wala siguro. Okay. Ano sabi ng Panginoon? Go, he told him. Wash in the pool of Siloam. At ito, ito rin, may kita natin yung kaano ka-importante, no? Itong mama naman na ito, wala namang sinabing napakinggan niya si Jesus, pero nung inutusyan siya ng Panginoong Jesus, okay. sumunod siya. Yeah. Diba? Sumunod siya. At dito rin, may kita natin, hindi dahil ang Panginoon ay nag, nagpagaling <coughs> ng nag, ng ng derechahan, eh ganun lagi ang ating mararanasan. May pagkakataon na may mga gagamitin siya instrumento. At may pagkakataon na may uuto siya sa atin. Ibig sabihin nyo, sa lahat ng sitwasyon, uh, sa bawat sitwasyon natin, may kaparaanan ang Panginoon. Hindi uniform ang kanyang pagpapagali. No? Walang, walang, ano, walang Walang formula ang pagpapagaling ng Panginoong Yesus. Ang alam lang natin, ang alam ko lang, si Yesus ang nagpapagaling. Diba? 
Kasi marami ng kumita yan, gumawa ng mga libro. Three, three step para sa yung healing. Ten step, di ba? Mga ganun eh. Uh, dahil gusto mong gumawin, bibili mo. Kaya sa totoo, ang nagpapagal na yan din. So, ang Panginoon ay siya ang nagpapagaling. At nung gumaling yung mama, ano kagad ang ginawa niya? He came home. Umuwi siya. At iniisip ko, paano ito nakauwi? Siguro nung bulag siya, di ba? Nung bulag siya, alam niya kung paano umuwi eh. Paano kaya ang isang bulag na ay makakauwi nung siya ay nakakakita na? Nakita niya, doon sa, ano, sa gateway, meron, na, meron ako dyan nakakasabay na bulag eh. Minsan nakikita ko pa yun sa Sobo, pero walang kasama yun, nakakabalik doon sa gateway. No? O, o minsan nandoon sa Kisan. No? Ganun-ganun lang siya. Alam niya yun. Ang tanong, paano kaya ito pag nakakita na, alam niya pa kaya yung kanya po eh? <laughs> no? No? Hindi natin, no? Mag- magaling, magaling yung ano, magaling yung mama na yun. At nung siya nakakita, siya ay umuwi. Okay. Tingnan naman natin, ano yung reaction ng kanyang mga neighbors? Sabi rin, his neighbor and those who had formerly seen him beg- begging us, isn't this the same man who used to sit and beg? Ano sabi rin? Some claim that he was. Others said no. Ayan, meron pang disagreement sa mga tao. Kamukha lang siguro yun. Siguro siya yun. Siya nga, sabi ng iba. Nagtalo pa sila. Bakit? Kasi nakakakita na. No? At anong sinabi ng lalaki? But he himself insisted na siya nga yung tao na yun. Nakita ka agad yung pagbabago. Natanong na ba kayo bilang mananampalataya? Ikaw nga ba yan? <laughs> Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tinanong ka ba ng kaibigan mo, ikaw na nga ba yan? Ikaw pa rin ba yan? <laughs> nakita man lang yung pagbabago? Ang mama na ito, nakita nga agad ang pagbabago. Ano pa yung reaction nila? How then were your eyes open? They demanded. Paano ka nakakita? He replied, The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. Itong no? tinatawag nila si Jesus, gumawa ng putik, nilagay sa aking mata. Pumunta, pinapunta ako sa Siloam. Doon ako naghugas. Nabasa niyo ba yun? Paano kaya yung mama nito alam niya yung si Loham? Di ba pulag siya? No? Pero alam niya eh. No? Ano pa? Kaya ako ay pumunta at naghugas. Ngayon, nakakakita na ako. At dahil doon sa patotoo ng mama, hinanap ng tao si Jesus. Ganda ng istorya ng grasya ng Panginoon. At kung papaano, pepede yung biyaya, yung grace na naranasan natin ay magturo sa iba na hanapin ang gumawa ng biyaya sa ating buhay. No, y- y- yung, yung pagbabago na naranasan ng mama ay nagturo upang ang mga tao ay hanapin yung pupede magbago rin sa kanila. Si Jesus. Alam niyo mo ba, gano'n ang istorya natin. Kaya ito, itong pag, pagpapagalit ng mama na ito ay, ano eh, istorya ng bawat isa eh. Na dati tayo ay pulag sa katotohanan, di ba? Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa dinami-dami ng tao, tayo ay napili nakakilala sa Panginoon, binuksan niya yung ating mga mata at sa kanyang biyaya tayo ay naligtas. Ito yung grace. Ito yung biyaya. Wala tayong kakayanan. Pinili tayo ng Diyos. Iniligtas tayo. Kung papaano yung mama ay walang kakayanan na 
Baguhin yung kanyang sitwasyon. So, balit nakita siya ni Jesus, nilapitan siya ng Panginoon, pinagaling siya, at ngayon siya ay buhay na patotoo ng Panginoong Jesus ay nagbabago ng buhay. Amen. Yun ang patotoo ng mama na ito at yun din ang patotoo dapat ng bawat isa sa atin. Na yung, yung naranasan natin na pagbabago, na pagliligtas ng Panginoon ay magtuturo sa tao para hanapin ang Panginoong Jesus. Ang, ta- ang tanong nila, nasaan? No? Where is this man? Where is this man? At, at, at tawa, yun yung palalangin natin eh. Na pag nakita ng tao na dating mga kapilala natin, mga kapitbahay natin, kaanak natin, katropa natin, kaupuan natin noon, kung saan tinutumba natin yung dalawang santo, si San Miguel na puti, at si San Miguel na mabula, di ba? Ha? Oo, kasama yung pulang kabayo, di ba? Iba na yung iniinom mo, kapatid. Parang totoo na. Alam niyo yun, di ba? Habang, alam niyo ba yung istorya doon? Yung, 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 yung bote na yun, ang puti? Na pag nakatayo, ang nananalo ay ang hiyel. Na, 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 di ba? Oo. Pagka binuhos mo na yun, ang nananalo na ay? Demonyo. Habang nakatayo yun. Habang nakatayo yun, ang panalo ay yung anghel. Sapagkat pag ibinuhos mo yun, ang anghel mapupunta na sa iba ba? At ang sinuloy na sa taas? Demonyo. Oo, kaya laging nagkakaroon ng kaguluhan. No? Anong ginawa pa nun, nung mama-mama? No? How then were your eyes open? They demanded. He replied, the man they called Jesus made some mad. No? Papaano ba nabuksan ang iyong mga mata? Ba't tinanong, papaano ba? Ngayon ay nananalo na lagi yung angin. Hindi dahil sa ikaw ay magaling. Hindi dahil sa marami kang na-memorize na bib- sa Biblia. Kundi dahil kay Yesus. Pag tinatanong ka na ano ang dahilan ng iyong pagbabago, mayroon ka na ngayon may tuturo dahil kay Yesus. Amen. Hindi dahil sa mag- ma-disiplinado ako, dahil sa ganoon, di ba? Kundi dahil kay Yesus. Ay no? ngayon po, naghahanap sila. Pero anong ginawa ng mga mama na ito? Ang ginawa nila, yung mama na pinago ng Panginoong Yesus, saan nila dinala? Dinala nila sa mga pariseyo. No? Dinala nila sa pariseyo. Tingnan mo natin. They brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Jesus had made the man and opened the man's eyes was a Sabbath. Therefore, the Pharisee is also asking how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, and now I see. Tingnan ninyo, nakita ninyo yung parisaya na ito? Nagtanong sila, paano ba nabuksan na yung mata? Okay. Mamaya, may makikita tayo sa mga parisaya na ito. No? Sila ay religious leader. Ang una kagad nilang tanong, paano nabuksan na yung mata? Diba? Okay. Ang sabi roon, sabi roon sa verse 16, tingnan mo natin. Some of the Pharisees said, This man is not from God, for he does not keep the Sabbath, but others ask, How can a sinner do such miraculous signs? So they were divided. Finally, they turn again to the blind man. What have you to say about him? It was your eyes he opened. The man replied, He is a prophet. Ito mga pariseyo na ito ay nakatali sa legalism. No? 
ang pagkakaunawa nila sa sabat, ang sabat ay ginawa para saan? No? Para sundin. Ang sinasabi ni Jesus, ang sabat ay ginawa para sa tao. Nakuha natin, no? Malinang po yun. Napag-aralan na natin yung before. Pero sila, ang tao ay ginawa para sa sabat. Magkaiba po yun. At dahil nga doon, sarado yung kanilang kaisipan. Buti na lang, merong iba na nabubuksan na. Okay. Ang sabi ng mama, siya ay propeta. Tingnan pa natin. Hindi pa rin itong, hindi pa rin sila kumbinsido. Sabi na sa verse 18, The Jews still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the men's parents. Ilan ang mga nagpatutuo na ang mama na ito ay dating bulag? Di ba yung mga kaibigan, mga kapitbahay ang nagdala sa kanya sa pareseyo, sa mga hudyo, sa mga religious leader? Ang dami ng patutuo yun. Eh sinasabi sa kasulatan, eh dalawa lamang na magte-testify ay matibay na yun. No? Nagpatotoo na yung pinagaling. Nagpatotoo din yung mga nagdala. Pinatotohanan na yung mama na yun ay dating bulag. Pero dahil nga bulag yung mga pariseyo, dito may kita natin yung kabulagan ng isang tao eh. Kahit lantad na ang katotohanan, pag gustong maging bulag at magbubulag-bulagan, talagang bulag yun. Diba? Kaya nga, oh, ang, ang ano eh, di ba? May kita ninyo ang tao. Kahit basahan mo pa ang salita ng Diyos. Kung papaano si Jesus ay Diyos. Nariyan na, nasinulat, nakita na si mismong si Tomas nagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi roon maging ang Diyos ay nagsabi doon sa Hebreo. Sinabi ng Diyos sa aking Diyos. Di ba? Ang daming talata sa Biblia na sinasabi na si Jesus ay Diyos. Pero pag ikaw ay bulag at naniniwala si Jesus ay tao lamang, kahit na mabasa mo yun, magbubulag-bulagan ka pa rin dahil nga ikaw ay bulag. At dito may kita pa rin natin yung work of grace. Na talaga sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo makakapunta sa akin unless ang Ama ay papuntahin kayo sa akin. Isa yun sa mga sinasabi ng Panginoong Jesus. At hindi makakakita kung maliban lamang na buksan ng Panginoon. At ang sinasabi ni Pablo, ang katotohanan ang Diyos ng sandibutan na ito ay binulag ang mga tao. So, yung kabulagan na yan ng mga hudyo. Sabi rito, the Jews still did not believe that he had been lying and had received his sight until they sent for the man's parents. Verse 19, Is this your son? They asked, Is this the one you, you say was born blind? How is it that now he can see. We know he is our son, the parents answered. And we know he was born blind. No? Alam namin, siya nga yung anak namin. Diba? Alam namin na pinanganak siya ng bulang. Ayan na, magulang na nagpapagtoo. Maniniwala pa rin kaya ang mga nagbubulang-bulagan? Sabi ron. But how... He can see now, or who opened his eyes. Hindi ba sinabi na nung bulag kung sino nag-open ang kanyang mata? Hindi ba sinabi na rin ng mga kapitbahay kung sino nagbukas ng kanyang mata? Ano sagot ng magulang? We don't know. Ask him. Tanongin niya siya. He is of age. Tama na yung kanyang edad. He will speak for himself. His parents said this because they were afraid of the Jews. Bakit po? Kasi ano? 
Di ba? May excommunicate sila. O mapagtatawanan sila. Maaring maraming sabihin sa kanila. Maging yung, ma- yung mga magulang niya na alam na na itong anak nila ay nakakita ay natakot pa rin. Di ba? Kaya nga yung maraming bulag dito sa istorya na ito, hindi lang isa eh. <laughs> yung mga kapitbahay, yung iba, nagbubulag-bulagan. Kasi nga, hindi, nila, hindi sila makapaniwala na yung dating beggar na bulag ay pinagaling na. Etong nanay, dahil sa takot, itong magulang dahil sa takot, gusto na rin maging bulag. O siguro, maging, ano, maging duling na lang. Kasi, kasi nakita na nila eh. Di ba? Yung takot sa tao ay maari palang makapagpagulat. Takot sila sa sasabihin ng tao, hindi sa sasabihin ng Panginoon. Alam niyo bang maraming nakakilala na sa Panginoon pero ayaw nilang lumabas dahil takot sila kung ano sasabihin ng kanilang magula, sasabihin ng kanilang kapitbahay, sasabihin ng kanilang kaibigan. Di ba? Pero alam na nila yung katotohanan. Amen. Sabi dito, For already the Jews have decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Christ would be put out of the synagogue. Mas mahal pa nila yung kailang relihiyon kaysa sa tunay na relasyon sa Diyos. At para bang yan ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Diba? At, at ito ho yung panalangin natin, no? makita natin. At magkaroon tayo ng, ng habag sa mga tao na kahit hantad na ang katotohanan. Di ba? Sinabi na sa Biblia, may mata hindi nakakakita. May bibig hindi nakakapagsalita. May tenga hindi nakakarinig. Pagka sunog, ililigtas. Di ba? Iligtas natin yung ano natin, Diyos natin, oh. At kung iisipin mo, paano ang masasabi mong Diyos yan kung ikaw ang naliligtas? Tama ba yun? Tama Normal na yan, may kita mo natin, no? pero magbubulag-bulagang pa rin. Bakit po? Kasi ano sasabihin ni Lola? Ano sasabihin ni... Baka, di ba? Yung, yung, kung ano ang sasabihin, kaysa sa katotohanan. Okay. At dahil nga doon, dahil nga ayaw ma, ma- excommunicate yung kanyang mga magulang, ang sinabi na lang nila, eh tama na ang edad niyang mama na yan, matanda na siya, alam niya na yung ginagawa niya, siya ang tanongin ninyo. No? Pagkatapos sa tao. Okay. Okay. Tingnan natin, gaano kabulag itong mga pariseyo na ito. Ang dami nang nagpapatotoo. Na tunay nga na itong mama na ito ay bulag mula pa nung pagkasilang Nagpatotoo ang mga kapitbahay, nagpatotoo ang mga magulang, at sa totoo lang naman, kung gugustuin talaga nila dahil sila ay nasa templo mismo at mga taong templo, kaya nilang alamin kung ito nga ay isa nga doon sa mga pumipila para mama, mam, mamalimos. di ba? Pero pagka ang tao na ay bulag at ayaw tumanggap ng katotohanan, gagawa at gagawa ng paraan para panindigan yung kanilang kabulagan. Tinanong natin, A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to God, they said. We know this man is a sinner. Sino ang tinatanong, sinasabihan nilang sinner? Yung bulag ba o si Jesus? Si Jesus. Diba? Sabi ang he replied, whether he is a sinner or not, 
I don't know. One thing I do know, I was blind but now I see. Alam niyo ho mga kapatid, napakarami mang argumento, pero ang isa lamang tatayo at tatayo na ikaw ay dating bulag na yun nakakakita. Ano yun? Siya sabi natin dito. Yung buhay mong patotoo, yung buhay mong binago ang pinakamalaking testamento ng kaligtasang ibinigay sa iyo ng pan. No? Kahit na marami pang itanong sa iyo, pag nasabi nilang ito yung dati, di ba? Hinalang ka naman ng mga tao eh. Ang pinakamahirap lang talaga, kung yung dati at ngayon ay walang pinag-iba. <laughs> Yan ang pinakamahirap doon. No, yung kiniklaim mo at yung na yung dumang buhay mo at ngayon ay magkaparehas pa rin. Di ba? Yan ang pinakamahirap ko. Di, niligtas ako ng Panginoon. Basta ako, save na. O, bakit? Kasi tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at save na ako. Pero sinasabi naman sa salita ng Diyos, walang anak ng Diyos na magpapaguli sa kasalanan. Diba? Sabi, hindi, kahit anong gawin ko, okay lang, kasi sinate na ako ng Panginoon. Pag pinatawad niya na yung kasalanan ko noon, ngayon, at magpakailan mo. Diba? Pero ang totoo, nung ikaw ay iniligtas, tinatakang ka ng banal na espiritu. At yung banal na espiritu na yun ang gumagabay sa iyo, at kung ang banal na espiritu ay suma sa iyo, magkakaroon ka ng bunga ng banal na espiritu. Yeah. Yun po yun. Yun yung ating seguridad na tayo ay talagahan sa kanya na ang espiritu ay nagpapatutuo sa ating espiritu na totoo nga na tayo anak ng Diyos. Hindi mo pa pwede sabihin ako, tinanggap ko ang Panginoon, alam mo pa yung di. May papakita mo pa yung Biblia, pero walang pagbabago na nangyari sa buhay mo. Wala rin. Diba? Si Jesus lang yung the same yesterday, today, and forever. Kasi siya hindi na kailangan mag-invent. Pero tayo, dapat, yung yesterday natin ay, ay iba na. Kasi hindi tayo pwede maging the same yesterday, today, and forever. Eh. Si Jesus lang yung pwede na yun. Tapos ako natin. Kasi tayo pinabago ng Panginoon. Hindi tayo pa pwede maging design yesterday, today, and forever. Ito lang pinabago. Bulag noon, ang ganyan yung bulag. Diba? Pero ito ang mama na ito. Then they ask him, tingnan niyo yung kabulagan itong mga paruseyo na ito, no? Then they ask him, what did he do to you? How did he open your eyes? Ayan na naman. Ito yung atinde. He answered, I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? Kalito ang mama na ito. Nakikita natin ang kabulagan ng tao. Pag ang tao gusto magbulag-bulagan, magiging bulag siya. Kahit na hantad na yung katotohanan, kahit hantad na sa kanilang harapan, kahit ang dami ng nagpapatotoo, kaya nga ho, sa biyaya talaga tayo ng Panginoon. Lord, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang nagtanggal ng aking kabulan. Kaya nga, di ba, may mga tao na niloloko na, natutuwa pa eh. Nasa relasyon na dapat alisan. Di, pastor, magbabago yun eh. Sabi ko, sabi niya, ano eh, ah, magbabago ko dahil sa iyo. Igigip up po ito. Di ba? Igigip up niya si San, ano, San Miguel, di ba? Ay, igigip up lang niya yun habang di pa kayo kasal. Pagkasal na kayo, abay, wala na. At pagka magpapaniwala doon, 
Tapos po, takala na bago na yun eh. Oo. Bago na siya talaga oh. Dati sinasapok ako yun eh. Ngayon, inapos na lang ako. Alam na mga laki. Mga kapatid no, pinapatay ka na, mahal ka pa. At gano'n minsan yung kabulagan eh, di ba? Hantad na hantad na, pero ayaw mong tanggapin, ayaw mong tanggapin na nagkamali ka. At dahil ayaw mong tanggapin na nagkamali ka, magpapatuloy ka doon sa kabulagan. Eh, ito yung nangyayari doon sa pariseyo. Bakit? Nagsabi sila, ang sino mang maniwala na, na si Jesus yung Kristo ay ititiwalag. At dahil ayaw ni, na sila mismo mga leader, ayaw nilang matiwalag, ay eh, paninindigan nila yung kanilang kasinungalingan kaysa tanggapin nila yung katotohanan at sila rin ay matiwala dahil mas mahal nila yung sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos. At yun po yung kabulagan. Pagka ang hinahanap natin ay anong sasabihin ng tao at hindi yung mga katotohanan, mabubulat tayo dahil sa hindi tayo kumikilos ayon doon sa mga kapotohanan ng hantad na sa ating harapan. Okay. Tingnan pa natin yung blindness nito mga parisi. Ngayon, nung hindi na nila nung hindi na nila ma-twist yung mama, anong ginawa na nila? Insulto na nila. Sabi rin, then they hurt, insult at him and said, You are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. No? Ano sabi ng mama? The man answered, Now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. He listened to the godly man who does Yes, we are. May napansin kayo doon? Supposed to be, di ba itong mga pariseyo, sila yung religious leaders? Pero dito sa tanong na ito, at sila yung spiritual leaders, pero dito sa sagot na ito, sila yung mas mukhang spiritual. Oo, oh, yung mama. Yung tunay na nakaranas ng pagbabago ng Panginoong Yesus ang magkakaroon ng tunay na kalinawagan mula sa Panginoon. Amen. Huh? Mas maliwala eh. Di ba? We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does his will. Mas may makukulong, may, mas, may mas makukulong ka pa doon sa mama na yun. Kaya nga ho, mga kapatid, no? kahit yung mga bago pa lamang na nakakilala sa Panginoon, kung yan po ay tunay na nakakilala sa Panginoon, no? lalabas at lalabas yung, yung kabagohanan na ginawa sa Kanya ng Panginoon. Kasi yung ginawa sa iyo ng Panginoon, ikaw yun eh. Yung yung pagkilos sa'yo ng Panginoon, walang makakaagaw doon. Iba't iba yung ating pamamaraan o iba't iba yung pamamaraan ng Diyos kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Merong kumilala na nagsama ang sipon at luha. May mga tumatanggap na ganun talaga. No? Merong iba naman na parang bato. Walang emosyon, pero tinanggap niya talaga ang Panginoon. Ano bang klase yung pagtanggap? Ang pinaka-importante doon yung pagbabago, pagkatapos. Amen pa rin? Sapagkat yun, walang makakapag-duplicate uh, doon eh. Diba? Walang, walang makakasila doon. So yung mga kapatid, no? Dito talaga ang bulag. Yung mga nagbubulag-bulagan. Hindi dahil may posisyon. Hindi dahil leaders, hindi dahil spiritual leaders, ay spiritual na na. Hindi dahil religious leader, ay 
bukas na ang kanilang mga mata sa katotohanan. Sa totoo lang, kung makikita natin doon sa Acts chapter 4, doon sa Acts chapter 4, nung, nung, di ba, sa Acts chapter 3, nagpagaling ng cripple, sino? Si Peter and John. Pagdating doon sa Acts chapter 4, in-interrogate ng mga leaders, ng mga religious leaders, ng high, ng, ng, ng mga tao sa Sanhedrin, sina John at si Peter. And, eh, lantad na yung pagkagaling noong lumpo. At silang lahat, alam nila yung lumpo na yun. At marami na kilala sa Panginoon. Pero still, pagka gusto talagang magsara ng mata, kahit ang pa yung maganda na nagawa, ay hindi makikita. Ang makikita ay yung mali. Naranasan niyo mo ba yun? At nasasabi niyo ba yun? Bakit ka nang pasto? Ang dami na ano? Yung isang pagkakamali lang makikita, di ba? Nangyayari yun eh, di ba? Hindi lamang ikaw yun, yung mga halaga. Ito nga, walang pagkakamali. Ang ganda-ganda na, imbis na sila'y magpuri sa Panginoon dahil binago ng Diyos yung buhay ng tao na yun. Ano ang gusto nila? No? Ano ang concentration nila? Yung procedure. Diba? Yung rules and procedure. They concentrated doon rather than the grace of God. Rather than the mercy of God. Diba? Legas, legalism. May kita mo niya. Di kaya yung story na ito, in this story, may kita natin yung the beauty of grace and the ugliness of legalism. Pagka legalist ka, hindi mo may kita yung kagandahan. Binabago na yung mga tao, ang iniisip mo pa rin, hey, dapat 1, 2, 3, eh, nag-skip ka, hindi ka dumahan sa number 1, number 2. Naliligtas na yung mga tao, pero ang gusto mo, kontrolin yung mga bagay. Diba? Nakuha mo natin, Ang mga taong legalista ang gusto kontrol. I-control yung mga bagay. Bakit? Bakit kaya? Siguro katulad ng mga pariseyo, ayaw nilang ma-outa. Mas, mas mahal nila, ang sabi ni Jesus, mas mahal ninyo ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. At yun po yung tabulaga ng mga pariseyo. Ano pa? May kita natin. Sabi rito, Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he could do nothing. To this they replied, You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. Dahil hindi na nila matanggap yung katotohanan na sa harapan nila, pinangatawanan nila yung kabulagan nila at anong ginawa nila doon sa taong nagpapatuto? Itinapo nila. Inalis nila. Bakit? Dahil they don't want to accept yung truth. Ganun mo yung blindness. Ganun mo yung spiritual blindness. Kung ang tao na ito ay hindi sa Diyos, wala siyang magagawa. Anong pinalikan nila? Hindi, makasalanan ka. Umalis ka rito. Dito may kita natin, no? Mas mahal nila yung rules and procedures rather than people. Yung mga tao, di ba? Mas, mas gusto nila yung control kaysa yung mga tao na binabago ng Diyos. Ano ang sabi ko ng salita ng Diyos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang dahilan ng pagbigay ng Diyos sa kanyang buktong na anak ay dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. Ang dahilan bakit may sabat ay para sa tao 
ang sabat para sa tao, hindi ang tao para sa sabat. At yun po yung grace. At tayo po ay namumuhay sa panahon ng grace ngayon. Namumuhay tayo kung saan ang mga tao ay binabago ng Diyos. Alam niyo po yung mga Judaizer ng panahon ng Book of Acts. Nakita nila yung mga Gentiles na born again, nababago ang buhay. Kinikilala si Jesus. Dano nung balik, ano nung yung ginawa nila? Hindi. Hindi pa kayo ligtas kung hindi kayo tuli. Tatatanda niyo? No? The Gentiles are coming to Christ and the legalizer wants them to undergo Jewish laws and custom and they even want them to be circumcised. Diba? Legalist. Hindi mo yung kabulaga. Dahil mas mahal nila yung procedure kaysa sa person, sa tao. Amen. Nakakuha ko natin. The interrogation of the Pharisees. Panguli. Nasabi ron, Jesus heard that they had thrown him out. And when he found him, he said, Do you believe in the Son of Man? Who is he, sir? The man asked, Tell me so that I may believe in him. Jesus said, You have now seen him. Back, he is the one speaking with you. Kausap mo na ako. Ano sabi? Then the man said, Lord, I believe. And he worshiped him. Naroon na yung compassion of faith. Ngayon na naman, may kita natin si Jesus Christ with no worship. Diba? I believe! Lord, I believe! Yun lang! Naligtas na yung mama. Pero nakasimple. Diba dapat dumaan mo na sa doctrination. Dumaan mo na sa Ganito. Diba? Gagawa mo na ng ganito. Hindi. Yung biyaya ng Panginoon, yung grace ni God, ay hindi dahil sa gawa. Naligtas tayo dahil sa ating pananali, hindi dahil sa ating gawa. For it is by grace we have been saved. Through faith. Grace. Ito po yung larawat talaga ng Grace. Wala kang kakayanan. Ikaw ay beggar. Bulag. Ikaw ay nakita ng Diyos nilapita, pinagaling, niligtas. Ang Diyos ang unang kuminos. Kaya walang sino man ang pwedeng magmalaki sa Panginoon. Walang sino man. Hindi masasabi, hindi. Alam mo, tatay ko, ano? Siya ang kardinal ng Manila. O siya yun. O gusto rin tatay. It's all by grace. Biyaya ng Panginoon. Kung nang makapagmamalaki sa atin, sapagkat tayong lahat ay bula, walang kakayanan kiligtas ang ating salili. Nilapitan tayo ng Panginoon, gumawa siya ng paraan, binuksan yung ating mga mata, at tayo ngayon ay naligtas. Anong nangyari dito? Lord, I believe. Yun po yung confession of faith. Yun po yung confession of faith. Di ba? Ngayon kung kayo po ay hindi pa talaga nagkaroon ng tinatawag na kaligtasan na katulad ng ganito. Kung ang pinanghahawakan mo pala ay naligtas ako kasi nababtize ako. Ay, ako, sorry po. Kahit isang libong beses kang i-bautismo. Kung gusto mo ng bautismo wisig, kung gusto mong bautismo sa swimming pool, kahit sa Pacific Ocean, hindi ka maliligtas! Maliligtas ka lamang kahit sa biyaya ng Panginoon sa panahon ay kayo sa Amen! 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 yung ikaw ay nanampalatay. Pastor, ano ako? Dapat ako mag-ikaw po, kaya ang naligtas ka ng naligtas. 
Hindi ka maliligtas niyan. Di ba? Kaya ka naligtas dahil sa biyaya ng Panginoon na nagpalataya. At kaya ka nagkakaloob dahil sa pagmamahal mo at pagpapasalamat sa Diyos. Hindi nabibili ang Diyos. Amen. At ito po yun. Hindi, naligtas ako kasi yung nanay ko, pinabautismuhan ako nung bata ko. Nanampalataya ka na no? Alam mo na yung nag-desisyon ka no? Hindi, di ba? Kung ikaw ay hindi pa nakatanggap ng patutuo sa iyong espiritu na ikaw na iligtas, ngayon ang panahon na ilagay mo ang iyong pananalig sa panahon. Katulad ng bulag na ito. Maaaring ngayon yung panahon na kailangan marusa ng iyong mata. Na wala kang magagawa, hindi mo kaya iligtas sa sarili mo. Tangin sa biyaya tayo na iligtas. Tangin sa biyaya sa pamamagitan ng pananagpalatayan natin sa ginawa ni Jesus. Mamaya, magkakaroon tayo ng Santa Sena. Ito ay isa sa pinakamalaking pagpapatutok. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang sarili. Yung kanyang katawan ay naging pambayad sa ating kasalanan dahil hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Ang kanyang dugo ay nabubo sa krus para linisin tayo sa kasalanan dahil hindi natin kayang linisin ang ating kasalanan. Yan po ang biyaya ng Panginoon. At kung yan po ay nauunawaan nyo, masasabi nyo, now, I see. Tayo po'y panandalian ko kayo at tayo po'y manalangin. Father, we praise you, God, Lord. We thank you. We glorify your name. Lord, we thank you for the grace of God. We thank you, Lord, na katulad nung, 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 nung bulag, Panginoon, wala kaming kayang gawin para iligtas ang aming sarili. Ikaw ang pumili sa amin. Ikaw ang nagbukas sa aming mga mata. And Lord, we believe in you kaya kami naligtas o Diyos. At kami maglilingkod dahil kami iniligtas mo, Panginoon. Lord, we praise you and honor you, O God. Mayroon sino mang Panginoon ang ang hanggang ngayon ay hindi nakakaunawa ng kaligtasan. Dalain ko po, O Diyos, buksan niyo po ang mata ng bawat isa upang makita ang iyong pagubihan. At dalain ko rin po, nawa katulad ng bulag ng siya'y pinagaling mo. Makita, Panginoon, yung pagbabago sa aming buhay upang yung mga tao na nakakakilal sa amin, nakapaligo sa amin, ay magtatanong sino ang nagbago sa amin. At masasabi namin, si Jesus, si Jesus siya ang nagbago sa amin. Panginoon, gawin niyo kami mga buhay na patutuo, katulad ng tao na ito, na iyong pong binigyan ng pananaw ng paningin o ito ang aking samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen na rin. Kalapapunat ng Panginoon. Kaya siya ang mga